हेलो गाइस माय नेम इज अमित सैनी डेली पी आई पी में आपका स्वागत है तेरह मई आज हो चुकी है और सैटरडे को ये लेसन हमने लास्ट लिया था संडे को पी आई भी नहीं आता है और बाकी छः दिन आता है और इंपॉर्टेंट एम सी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सेक्शन हम इसमें कवर कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि पी के अंदर कोई अपडेट आजकल नहीं आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में कि इस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं दस मिनट का लेसन होता है तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवाने के लिए ये डेली लेसन क्वेश्चन आ रहे हैं इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये नंबर जहाँ पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो सारे पेंड्राइव कोर्सेज सिक्सटी परसेंट ऑफ बीच में चल रहा है क्वेश्चन है कौन सा इन्ग्रीडियंट जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है बायोफ्यूल जो बोल सकते हैं बायोफ्यूल में जो है इथेनॉल भी आता है बायोडीजल भी आता है ये सब आते हैं बायोफ्यूल में कुछ भी आ सकता है अब इशू ये है कि बहुत न्यूज़ में रह रहा है बहुत सारा अपडेट इसमें आता रहता है एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर भी ये इसका मेंशन हर साल आता है तो कौन सा कौन सा यूज़ कर सकते कर सकते हैं देखिए जो भी जो मटेरियल है स्टार्स वगैरह है जिसके अंदर है जिसको बैक्टीरिया पचाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं तो कोई से भी एल्कोहल अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो चीज़ बायोफ्यूल में काम आ सकती है तो ब्रोकन राइस रोटन पोटेटोज कॉन्स इन सब के अंदर और कार्बोहाइड्रेट होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया इसको पचा सकते हैं ये अलग चीज है कि वेरी करेगा कि कौन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा कौन से कम होगा और कौन से में प्रोसेस ज्यादा स्मूथ होगी कौन से में कम होगी वो अलग इशू है लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए तो इसमें कोई सा भी किया जा सकता है लेकिन इशू यह है कि जो स्टेपल क्रॉप्स है जो भी हम जो हम खाते हैं जो हम ज्यादा उगाते हैं उनको यूज कम से कम करना है और कोई और जो ऐसी फसलें हैं जो क्रॉप्स हैं जो कम टाइम में कम जगह में उग जाए और उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो वो देखा जा रहा है तो अभी जैसे सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो जो मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको खोजा जा रहा है जैसे कि कई तरह के एलगीज हैं उनको सेकंड जनरेशन में माना जा रहा है थर्ड जनरेशन में माना जा रहा है जिससे क्या होगा कि ज्यादा तो हमें प्रोड्यूस मतलब ज्यादा प्रोडक्शन उसका होगा बहुत कम टाइम में होगा और उससे बायोफ्यूल का जो जो हमें उससे उससे प्राप्ति होने वाली है उस प्रोसेस से वो भी ज्यादा होने वाली है और दिक्कत यह है कि अगर हम इनसे जब बनाने लग जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या और फिर ये इस टाइम में जब हम बायोफ्यूल बनाएंगे उस टाइम पर हम स्टेपल क्रॉप्स की पूर्ति कैसे करेंगे पहले से ही फूड सिक्योरिटी का इशू है तो वैसे ये सही नहीं है अप्रोप्रिएट नहीं है इनसे होगा ना लेकिन इन, इनको यूज किया जा सकता है इसके अंदर इसलिए वन टू थ्री तीनों ही इसमें सही ऑप्शन हो जाएंगे नेक्स्ट कौन सा जो है टिपिंग पॉइंट कहलाता है देखिए टिपिंग पॉइंट एक चीज होती है कि जहां से बाद में और टिप पॉसिबल नहीं है कोई भी स्टेबलाइज नहीं हो सकता है कोई भी इकोसिस्टम अर्थ का तो इसमें मेल्टिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस है ये इशू है और अंटार्क्टिक ग्लेशियर्स का कोलैप्स होना है और अमेजन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है सारे ही और टिपिंग पॉइंट्स हैं अगर इनमें से जो भी पॉसिबल होता है तो फिर हमारे लिए इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा तो इसमें डी हो जाएगा सारे ही आंसर सही है क्योंकि ये सारे टिपिंग पॉइंट्स हैं ग्रीन ग्रीनलैंड आइस जो है उसका पिघलना सारा अंटार्क्टिक ग्लेशियर्स का खत्म होना अमेजन फॉरेस्ट का खत्म होना सारी परमाफ्रॉस्ट जो है जैसे हिमालय के ऊपर एक स्नो लाइन है उससे ऊपर वाला सब जमा हुआ ग्लेशियर्स हैं लेकिन वो पिघल रहे हैं उनसे नदियां निकल रही हैं अब उसमें नया तो ऐड इतना नहीं हो रहा जितना वो पिघल रहा है बहुत बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए वो पिघल रहे हैं सारे और दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो साफ पानी का जो सोर्सेस हैं वो सारे ग्लेशियर्स ही हैं चाहे वो अंटार्क्टिका के हों चाहे वो हिमालय के ऊपर हो तो अब आप देख लीजिए कितना जल्दी वो पिघल रहे हैं और कितना जल्दी और दुनिया में पीने का पानी का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा तो वर्ल्ड वॉर थ्री भी पीने के पानी के लिए ही होने वाला है ये भी एक ट्रूथ है तो ये टिपिंग पॉइंट इनको कह सकते हैं कि इनके डिस्ट्रक्शन के बाद में और कोई भी सिस्टम को हम नो लॉन्गर एबल नहीं होंगे स्टेबलाइज करने के लिए नेक्स्ट नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस ने और साइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर 18 से 25 नहीं है 18 से 22 है ये 25 नहीं है 22 है ठीक है तो ये गलत हो जाएगा पहला और ये लाइन सही है कि दोनों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क साइन किया है नीति आयोग जो है नेशनल काउंटर पार्ट है यूएन का यूएन के लिए इंडिया के अंदर जो इस यूएनएसडीएफ को ऑपरेशनलाइज करेगा तो बिल्कुल सही है ये बात सही है नीति आयोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये फ्रेमवर्क जो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी इश्यूज हैं उनके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं टारगेट्स हैं उनसे रिलेटेड इशू इंडिया में भी हैं तो उसके रिगार्डिंग नीति आयोग उसमें फैसिलिटेशन करेगा और ये एक नोडल एजेंसी की तरह भी काम करेगा तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा पहला इसमें गलत है और यहाँ पे देखिए ये काफी फेमस हुआ है मतलब ये जो सेप्टेम्बर में जो न्यूज आई थी कि जो नेशन डेवलपमेंट के प्रायोरिटीज हैं उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत सारे प्रायोरिटी पे रख रहे हैं जैसे हमारा आ, सारा फॉरेस्ट का इशू है पॉल्यूशन का इशू है हमारे डेवलपमेंट का इशू है सस्टेनेबल
ये ब्राज़ील है साउथ अफ्रीका ये सारी जो है डेवलपिंग कंट्रीज के स्टेज में आती हैं तो इनका जो कॉपरेशन है वो साउथ साउथ कॉपरेशन बोलते हैं कोई ऑफिशियल एक कोई टर्म नहीं है लेकिन ये एक जनरल टर्म पॉपुलराइज हुई थी 1950 60 से ही चलती आ रही है तो यहाँ पर भी और सपोर्ट उसको करेगा क्योंकि सब कंट्रीज उस तरह के टारगेट्स लेके चल रही हैं और सबके सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंज है ठीक है और प्लान बजट जो है इसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ये ग्यारह हज़ार करोड़ का है लगभग जिसमें सैंतालीस परसेंट जो है वो मल्टीपल uh, सोर्सेज से आएगा प्राइवेट सेक्टर से भी आएगा और गवर्नमेंट सेक्टर से भी आएगा इसमें ये बताया गया है और uh, ये देखिए ये सारे जो इश्यूज़ हैं यही पॉपुलर इश्यूज़ हैं जो कि हम लेके चल रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका मैंशन है नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये अभी जारी की गई थी गवर्नमेंट ने की थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही की थी तो इसका बी इसका आंसर होगा यहाँ पर देखिए इसमें बात है सारी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है एमएसएमई सेक्टर जो है जो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हमेशा क्रेडिट की कमी रहती है तो उसके रिगार्डिंग ये इन्होंने एक बिजनेस को एनेबल करने के लिए और लोन्स देने की बात की है जो कि एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा 59 मिनट्स का इसमें ये मनाया गया है कि इसके अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा तो 10 मिलियन रुपीस तक का जो लोन है वो अप्रूव इसमें होगा यानी कि एक करोड़ रुपये का और ये अरुण जेटली जी ने लॉन्च किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स न्यू डेली के अंदर और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो आता है मिनिस्टर फाइनेंस के अंडर और वो इसको करेगा इम्प्लीमेंट ठीक है लास्ट माइल बैंकिंग सर्विस अवेलेबिलिटी आप देखिए इस तरह के जो टर्म्स ऑफ रेजेस जो हैं वो आपसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं ऑप्शन के अंदर कि क्या ये इसका एक तरह से इनडायरेक्ट मीनिंग है तो यहाँ ये है क्योंकि लास्ट माइल बैंकिंग सर्विसेज के लिए ही ये इशू हो जाएगा क्योंकि इनको अवेलेबल नहीं होता है ये अधिकतर गाँव में छोटे शहरों के अंदर होते हैं वहाँ पर लोग इसके इसको एक्स नहीं कर पाते हैं जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है उसको तो ये इसके इम्पोर्टेंट एरियाज हैं क्वालिटी फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज और उनका एक्सेस ये इसके डायमेंशन होंगे नेक्स्ट एग मार्क की बात है सर्टिफिकेशन मार्क है इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं इंडस्ट्रियल इसमें नहीं आएगा इंडस्ट्रियल के लिए नहीं है ये ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है एग मार्क क्योंकि एग्रीकल्चर मार्क है और ये लीगली एनफोर्स है इंडिया में एक एक्ट है जो एटी सिक्स में अमेंड भी हुआ था उसकी पैकिंग इसको मिलती है पूरी पूरी तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लीगली एनफोर्स नहीं है ये पूरा एनफोर्स है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एग मार्क का लेबल लगा हुआ आता है जो कि सर्टिफाइड होते हैं तो इसमें दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे तो इसका आंसर डी नन होगा ये देखिए सर्टिफिकेशन मार्क है और डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो कि अटैच ऑफिस है किसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर और जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर और इसका जो आता है उसी के अंदर ही आता है उसकी एजेंसी है इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस इसका फरीदाबाद हरियाणा में है जो कि दिल्ली के पास में है और लीगली एनफोर्स है और किसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ऑफ नाइनटीन इस एक्ट के अंदर ये लीगली इसको बैकिंग मिली हुई है 86 में अमेंड किया गया था 1937 में एक्ट बना था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ठीक है uh, 222 अभी प्रेजेंट में कम्युनिटीज हैं जिनके रिगार्डिंग ये क्वालिटी गाइडलाइंस जारी करता है जिसमें पल्सेस सीरियल्स एसेंशियल ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स सब आते हैं मतलब जो एग्रीकल्चर के जो बेस प्रोडक्ट्स हैं अभी एक क्या किया था जो मिनिस्ट्री है राधा मोहन जो शर्मा हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने सेप्टेम्बर uh, के अंदर एगमार्क सर्टिफिकेशन प्रोसेस का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था ताकि ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए तो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोराइजेशन और परमिशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस परमिशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड सर्विस रिलेटेड टू लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन सब के रिगार्डिंग और ये प्रोसेस को डिजिटल किया गया है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए ये प्रोग्राम होगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा ये तो एगमार्क का नाम है और इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है नेक्स्ट एम डी आई टीवी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है हाँ ये है लेकिन इसका क्योर है ऐसा नहीं है कि नो क्योर ऐसा नहीं बोल सकते हैं लेकिन क्योर बहुत मुश्किल है ये जरूर चीज़ है क्योंकि नॉर्मल टीवी से बिगड़ी हुई टीवी इसको बोल सकते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियाज टीवी कॉज करते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इन पर दवाइयों का असर नहीं होता है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिनको बोल सकते हैं तो ये ए का केस है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का केस है और वो एम डी आर टी वी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी हो जाती है तो बैक्टीरियल डिजीज है लेकिन क्योर इसका है इसलिए गलत हो जाएगा और इसमें इंडिया का कमिटमेंट है कि 2025 तक हम इसको एलिमिनेट करेंगे जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एस का जो टारगेट है वो दो का नहीं है ये दो का है टीवी एलिमिनेशन का तो उससे पांच साल पहले का ही हमने टारगेट बनाया है अभी इसके रिगार्डिंग सेवेंटी थर्ड और जो जनरल असेंबली है नेशन की वहां पर सेवेंटी इसकी मीटिंग भी हुई थी टीवी के रिगार्डिंग जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ज्वाइन की थी तो दोनों इसमें गलत हो गए डीन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 2025 का हमारा टारगेट है
और जो हम अमेरिका के बोइंग कंपनी और जो वहाँ पर एक दो एक दो और कंपनी जो इसकी सब्सिडरी वगैरह आती हैं वो इसमें शामिल है मैखुजीज जो है वो भी है एक और कंपनी है तो ये हेलीकॉप्टर इन्होंने बनाया है 2008 से ये इशू चल रहा है और अभी 11 मई को इसका पहली बार डिलीवरी हुई है इंडिया में जो इसकी सेरेमनी अमेरिका में हुई थी और इंडिया से यहाँ पर से रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनको इसकी डिलीवरी सौंपी गई है पहला हेलीकॉप्टर ए फोर अपाची जो दिया है और ये अमेरिका ने बनाया है तो याद रखना इसमें कंफ्यूज मत होना ये अमेरिका का है ये न्यूज पी में आई थी फर्स्ट ए एच सिक्सटी अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर ये हैंड किया गया है इंडियन एयरफोर्स को ठीक है मैसा अरिजोना यूएसए के अंदर और 10 मई को हुआ है 11 मई को नहीं 10 को हुआ है 11 को न्यूज आई थी पेपर के अंदर और पीआईबी में तो ये सितंबर 15 को इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था आईएएफ ने साइन किया था यूएस गवर्नमेंट के साथ में और उसके बाद अभी इसकी डिलीवरी पहली हुई है तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट ये ऑन और मैनेज है क्या खुलीकट लेक के लिए नहीं पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में सही है लेकिन ये जो मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट है ये चिलिका लेक के पास है जो अभी डिवास्टेट डिवास्टेशन सारा हुआ है साइक्लोन फोनी के बाद में ओडिशा के अंदर तो वहाँ की ये न्यूज़ है इसलिए आ सकता है इसको इको टूरिज्म का अवार्ड मिला है जो यूएन नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है टूरिज्म एंटरप्राइज को इनोवेशन के लिए के अंदर इनोवेशन के लिए तो ये दूसरा सही है पहला गलत है तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए चिलिका लेक के बैंक्स के ऊपर है ये मंगला जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट मंगला जोड़ी के नाम से बहुत फेमस है वहां पर बीच भी है मंगला और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यू एन डब्ल्यू टी ओ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने और अवार्ड दिया है टूरिज्म एंटरप्राइज के अंदर इनोवेशन के लिए क्यों क्या इशू है इशू ये है कि यहां पर कोचिंग होती थी बर्ड्स की और बहुत सारे बाहर से बर्ड्स आते थे और वो उनको जिंदा नहीं छोड़ते थे बहुत सारों को मार देते थे लेकिन अभी वो जो मारते थे पोचर्स जो थे वही सारे इसके डिफेंडर्स हो गए वाइल्ड लाइफ के इस रीजन के अंदर तो ये बड़ा गजब का चेंज है एक पॉजिटिव चेंज है इसलिए इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और अभी दो हजार से जो नंबर है जो सिर्फ इतने बच गए थे तीन लाख से ऊपर हो गया है उन बर्ड्स का रीजन के अंदर नंबर जो है इसलिए इनको ये अवार्ड मिला जा रहा मिल रहा है यू एनडब्ल्यू टी ओ का तो वाइल्ड लाइफ का भी इशू है और टूरिज्म का भी इशू है क्योंकि बहुत लोग देखने आते हैं वहां पर चिलीगा लेक के पास में तो ये है आज के क्वेश्चंस और कल हम मिलेंगे थैंक्स अलॉट कीप वाचिंग इट वॉचिंग पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पर